我应该喊妹妹了哈，嗯，九一年的啊，你们那个饼怎么卖啊？呃，六块钱一斤。六块钱一斤啊？嗯。那这条街上基本上都这个价格吗？嗯，也差不多，应该我们家是最便宜的。哦。我们家稀饭免费嘛？稀饭免费。对，别人家稀饭收费，我们家稀饭免费。然后。一进门还有四个小菜，我看到了啊。对。嗯。水果来着。鸡汤，鸡汤卖一块。对，鸡汤是一块。我们家鸡汤是真材实料的，成本也高。那鸡汤要熬多久呢？我刚才看一大桶啊，三个小时吧，三个小时啊。嗯，这个场景是不是让人感动？你老公是好讲吗？方便方便聊吗？啊？我们俩认识的时候他就断臂，我觉得他人挺好的，也挺实在的，我成熟稳重的那一种。然后跟跟他在一起，心里特别踏实。是你追的他，还是他追的你？他追的我。啊哈哈。一开始是朋友嘛，也也没想过谈恋爱，然后后来就慢慢的走在一起了。不知不觉在一起十几年了啊！哦，对啊，中间反正也吵过架，哪有两口子不吵架的？总的来说还行。像你这样天天忙这么辛苦，对自己生活抱怨过吗？嗯，没有。就是有的时候带孩子累累极了，会，会挺羡慕人家有有婆婆带孩子的。但是我做生意从来没有抱怨过，这生意也是我要做的。哦。我没结婚之前就会，然后嗯嗯也想过开这这种店。哦，正好你老公不太方便就这样。嗯，对，那时候也想过。嗯、那一个照，好嘞。对，我这个我平时不是做菜方面，但是呢，就是呃二那二十年前就是骑摩托车摔的，摔了之后呢，就是说感觉呢就是上班也也没什么头绪，就是跟个不如自己就是那打工嘛。哦，上班也不方便。对，上班不方便，但是不能不如自己做点生意。那我刚才看你切饼不影响啊？呃，也不影响，刚开始呢还是不习惯。就是说切的时候，大半个拿把这掉，就是现在就慢慢习惯也就好了。现在练练的熟悉了。我们刚才还担心这个大哥切饼不方便了，你看相当利索，神刀手。这里大儿子是吧？嗯，对。多大啊？十一岁。哦，今天周末啊。嗯，平时的话就是放，就是上学之前会帮忙。哦，也不爱讲话啊。不爱讲话。我们家老大跟我，呃，跟我对象特别像，都不爱讲话。然后，嗯，都不爱讲话。我们家就我爱讲话。啊。您是这个配线手艺人吗？不是的，我我娘家是奉县的，然后我对象是配线五段的。他还是蛮瘦的啊。十一岁属于比较瘦小的啊。他不爱吃饭，营养不良。你看着他上五年级，跟上跟上二年级的差不多。对，比较瘦。对，比较瘦。让他吃饭，他也不吃，不好好吃饭。小朋友擀这个饼是跟你妈学的吗？是的。哦，累不累啊？不累。哎，真懂事。那你平时就是上学、下学就过来是吧？嗯。周末要在那干一天吗？哦，忙就干，不忙就不干啊。那小朋友，你天天现在还有空写作业吗？有。有啊。晚上写是吧？下午写。下午写啊。弟弟又睡着了。嗯。哇，这两人干的也真不容易。哎，这这一个兄弟，咱一个个吧，这个个吧，二十多岁，二十八岁，就是该考大学的差一两分，没考大学就出车祸了，就是一上，那时候不行，那个什么啥啥那个，他家庭也穷，没包一分钱，人家就是这这谈个对象，对象看他可怜，愿意他的，这人家就干那个生意，确实真不容易。哦，他他其实俺不认他，他是文庙那一片的。就是听人家，他这都是实话实说，这这都也都为他可怜，都都都来也是前场帮上个忙，早上来吃饭，说是都是也实惠，都是都是回头客。鸡汤每天是两个老母鸡，每天两个。哦，鸡汤最实惠是吧？你看，每天是两个老母鸡。
天天晚上我是做工人，我天天搁这吃饭，呃，这些这些咸菜的我也都搁这吃，都是说这里每天是两个鲜龙虾。是哪哈是吧？嗯。哥哥也辛苦，弟弟其实也挺辛苦的。哈哈。小朋友睡饱了。这里三点钟起，三点半起，后面小朋友也跟着来。哦，他跟我一起去。哦。这家里老人没空带是吧？没有。婆婆要带公公，她有老年痴呆。哦，公公也生病了。嗯。都背着他干活影响吗？啊？还好吧，刚开始很累的，然后现在习惯了。哦，他也习惯了，你也习惯了。嗯。哎，小朋友醒了啊！醒了一会儿，晃晃又睡着了，是吧？对。在那儿呀。对，你带都是吧，棋牌？我带就带来，给你带的。九卡上两个是吧？来。恭喜收款九元。嗯，七块钱的两万场，九块是吧？哦，有卡上，好。来，正好十块。我有个什么呢？呃，是你睡的他，还是他睡的你？这个，我这个问过了啊。呃，我我这是他。对，我找到他呢，确实感觉就是，呃，有些时候对不起他，确实不，这几年过得不容易。你现在像别人呢，就是说你带着小孩，就是娘俩哄一个孩子，都还哄不好。他现在就是还背着孩子，嗯，还来就是说这样干那么累的活，确实我感觉有有点对不起他。生意好，赚到钱，带他去一家去旅个游。对。哎。来来来。好。干什么？哎，你要几块？五块钱那个。哦，五块钱。五块钱的一包，一斤八毛肉的。好。刚吃过啊？啊，刚吃过。他们家怎么样嘞？啊？嗯，才好吃，还实惠，经济实惠。这个离学校又近，他俩这个身体条件不大好，都上来给他帮忙也算。哦，就是来来吃饭也得照照顾他的。来照顾他，哦、这个人家手艺确实还好。大姨给我来一碗啊。嗯，这个鸡汤确实实惠，看到又很好吃。一直卖一块钱吗？对，一直有一块钱。三块钱吃饱的小店，还给五种小凉菜。这个辣椒应该不错。刚才好像很多客人讲这个土豆丝是他们家特色土豆丝，我们买糕点。哎，也不知道老板赚不赚钱，赚的挺不容易的。就这个价位，真的已经，呃，直接触及人心了啊！你看那个鸡汤，正儿八经鸡熬的汤，不是对的那种。一块钱，拿那个饼六块钱一斤，我们吃了两块钱，就我一个人吃嘛。三块钱，这个配置管饱。我们家啊，不仅有这个鸡汤可以喝，还有稀饭，稀饭是免费的。哎，这种店，其实平心讲啊，这种店我们没必要去点评它的味道。这是这是他们家大儿子，今天周末嘛，然后他过来帮忙，这全是他擀的面饼，哎。一大早，配线特别冷，啊，喝一口这个鸡汤，真的从头暖和到脚，一块钱的价格，六块钱一斤的油酥饼，还有这个免费的小菜，免费的稀饭。这一家子呢，确实真的不容易。刚才我们看啊，基本上这边学生全在在他们家吃，第一肯定是实惠嘛啊。鸡汤里头多少粉条子，还有七八条丝的鸡肉。他这边吃胡椒啊，胡椒味比较重，还切这点豆皮进去。这个酥饼特别酥，我不知道我们江苏那边怎么办啊？他这边六块钱一斤，六块钱城内内的，我这就是两块钱的啊
我们是凌晨一点钟，从南京六合出发，行程三百三十公里，到这个沛县张庄镇。一下车啊，这边真的好冷，早晚温差真的很大很大。现在喝完这个鸡汤，从头暖和到脚。再联想一下他们厨房那个场景啊，啊、呃，他妈妈背着小孩，带着他们家大儿子干活这个场景，真的是，哎，一言难尽。来了这碗鸡汤，我们再来一碗免费的稀饭。